നമസ്കാരം അതി പ്രധാനമായ ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വേട്ടയാടാൻ മാധ്യമങ്ങളും പ്രതിപക്ഷവും ഏറെ കാലം ഉപയോഗിച്ച ഒരു ആയുധമായിരുന്നു എസ് എൻ സി ലാവലിൻ കരാർ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എസ് എൻ സി ലാവലിൻ കരാറിന് സമാനമായ ആ കമ്പനിയുടെ ഇടപാടുകൾക്ക് സമാനമായ ഒരു ഇടപാടിന് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസൾട്ടൻസി കരാർ കെ എന്ന കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ദേശീയ തലത്തിലും രാജ്യാന്തര തലത്തിലും ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചീത്തപേരുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് കെ പി എം ജി മാത്രവുമല്ല അവർ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പലവിധത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾക്കും വഴിവെക്കുകയാണ് ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടതുധാരയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികളടക്കമുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും അത് സജീവ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം കെ എന്ന കമ്പനിക്കാണ് ഇനി കൺസൾട്ടൻസി കരാർ നൽകുക എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻസി ചുമതല നൽകുക എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് രാവിലത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷമാണ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കെ പി എം ജിയുടെ പേരും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ കമ്പനി നെതർലാൻഡ്സ് ആസ്ഥാനമായ ഈ കമ്പനിയുടെ നടപടികൾ ഇതുവരെയുള്ള നടപടികൾ പലതും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് പല പരാതികൾ ഈ കമ്പനിക്കെതിരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പല സംശയകരമായ ഇടപെടലും ഈ കമ്പനി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയെ കൺസൾട്ടൻസി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എസ് എൻ സി ലാവലിൻ കരാറിന് സമാനമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ പിണറായി വിജയന് നേരെ ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് എന്തായാലും കെ പി എം ജി എന്ന കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ നാല് പ്രധാന ഓഡിറ്റർ കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് കെ പി എം ജി ഓഡിറ്റിംഗിനൊപ്പം കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങളും ഈ കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് കെ പി എം ജി പ്രധാനമായും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കെ പി എം ജിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആരോപണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പരാതി ഉയർന്നതാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് കൺസൾട്ടൻസി കരാർ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി ഈ കമ്പനി പല ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സ്വാധീനിച്ചു എന്ന ഇതിനിടെ ഉയർന്നു വന്ന ചില ഉന്നതരുടെ പരാതിയിൽ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പനി ഇങ്ങനെ കരാർ ഈ കരാറിന് വേണ്ടി കൺസൾട്ടൻസി കരാറിന് വേണ്ടി ഉന്നത പദവിയിലുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുക കാനഡ അടക്കമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളെ സഹായിച്ചാൽ വൻ നികുതികളുണ്ട് ഇതിന്റെ മറവിലാണ് ലാവ്ലിൻ കമ്പനി അന്ന് പണം സമാഹരിച്ച് തരാമെന്നേറ്റത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കെ നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായ ധനസമാഹരണം നടത്താൻ ഇടയുള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം അതായത് കേരളത്തെ കൈയയച്ച് സഹായിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പണപ്പിരിവോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നികുതികളോ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പനി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന സംശയമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇക്കണോമിസ്റ്റ് മാസികയിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയത് മൂലം പല രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നേരിടുന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ കെ പി എം ജി ഓഡിറ്റിംഗിൽ നടത്തിയെന്ന് പറയുന്ന കൃത്രിമത്വമാണ് കമ്പനിയെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടനിലെ കാരിലിയോൺ എന്ന പിന്നീട് ഇല്ലാതായ നിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് അനുകൂലമായ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിന് കെ പി എം ജി കെ പി എം ജി വലിയ വിവാദത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന് അനുകൂലമായ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെന്നായിരുന്നു അന്നുയർന്ന ആരോപണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പാർലമെന്ററി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നിശിതമായ വിമർശനവും കെ പി എം ജിക്കെതിരെ ഉയർന്നിരുന്നു പത്തൊമ്പത് വർഷമാണ് കെ പി എം ജി കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തിയിരുന്നത് കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ ബോധപൂർവ്വം മറച്ചുവെച്ചു എന്നാണ് ഉയരുന്ന ആരോപണം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ബിസിനസ് സാമ്രാട്ടായ ഗുപ്ത കുടുംബത്തിന്റെ കമ്പനികളുടെ ഓഡിറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കെ പി എം ജി പിന്നീട് അന്വേഷണം നേരിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കെ പി എം ജിയുടെ അമേരിക്കൻ സ്ഥാപനമായ കെ പി എം ജി എൽ എൽ പി എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് നികുതി വെട്ടിപ്പിനെ കൂട്ടുന്നതിന്റെ പേരിൽ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നികുതി വെട്ടിപ്പിന് അവസരം നൽകിയെന്നായിരുന്നു
എന്നാൽ സമാനമായ കുരുക്കിലേക്കാണോ പിണറായി വിജയൻ ഇതിലൂടെ നീങ്ങുക എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമാകുന്നത് സൗജന്യമായാണ് ഈ കൺസൾട്ടൻസി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക എന്ന് കമ്പനി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പിന്നിൽ ഈ പറയുന്ന ദുരുദ്ദേശങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ കൺസൾട്ടൻസി കരാർ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ സൗജന്യമാണ് എന്നവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല കാര്യത്തിലും നിർണായക തീരുമാനം അവർക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്രയും കള്ളത്തരം ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഈ കമ്പനി ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ദുരുദ്ദേശപരമായി ഇടപെടും എന്ന സംശയവും ഉയരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും എസ് എൻ സി ലാവലിൻ കമ്പനിക്ക് സമാനമായ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ വീണ്ടും ഇത്രയും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയരുന്നത് മാത്രവുമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടും പ്രതിപക്ഷം വലിയ തോതിലുള്ള അഴിമതികൾ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സംശയങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇത്തരം സംശയദൃഷ്ടിയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് ഈ കരാർ നൽകുന്നത് ഈ ആരോപണങ്ങളുടെ മൂർച്ച കൂട്ടാനെ ഉപകരിക്കൂ എന്ന വാദമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമാകുന്